السلام علیکم کلاس یونٹ نمبر تھری انٹروڈکشن ٹو ایٹماسفیئر اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا جب انٹروڈکشن پڑھا تھا ہم نے ایٹماسفیئر کا کہ ایٹماسفیئر از کمپوزڈ آف تھری بیسک ایلیمنٹس ریگولر گیسز ویریبل گیسز اینڈ پلوٹینٹس تو ہم نے پھر ریگولر گیسز کو اسٹڈی کیا جس میں نائٹروجن اینڈ آکسیجن جو ہے ایٹماسفیئر میں نائنٹی موجود ہیں Today we discuss importance of nitrogen and oxygen. First of all, importance of nitrogen. The fertility of a soil depends on nitrogen. Soil ki fertility nitrogen pe depend karti hai. This gas is necessary for the growth of plants. This gas is necessary for the growth of plants. It also helps in controlling fire. Is ke three importance hum ne study ki. First one is fertility of soil depends on nitrogen. Second one is growth of plants. Uh, this gas is necessary for the growth of plants. Third one is it helps in controlling fire. So these three basic jo hai, iske importance ke points are nitrogen. Ke. Second one is importance of oxygen. Oxygen is necessary for life. When we breathe, we absorb oxygen in our body. This gas interacts chemically with other elements immediately. The students oxygen जो है हमारी life के लिए बहुत ज़रूरी है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी body के अंदर जो gas जाती है वो oxygen gas है और जो हमारी body से बाहर आती है वो carbon dioxide gas है It means कि हमारी जो life के लिए oxygen gas की बहुत अहमियत है और ये गैस जो है हमारे बॉडी के एक डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ केमिकली इंटरेक्ट करती है इट इज़ एब्जॉर्ब इन आवर ब्लड ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है इट गिव्स अस एनर्जी बाय बर्निंग आवर फूड इट गिव्स अस एनर्जी बाय बर्निंग आवर फूड ये हमारी फूड को बर्न करके वहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस गैस اکسیجن گیس کے بغیر جو ہے لائف کا سروائیول امپوسیبل ہے اکسیجن گیس ہیلپس ان برننگ آل کائنڈز آف انرجی ریسورسز یہ تمام انرجی ریسورسز جیسے کہ ہماری فوڈ کو برن کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اسی طرح باقی انرجی ریسورسز کو بھی برن کرنے کے لیے اکسیجن بہت امپورٹنٹ ہے اکسیجن کے بغیر باقی انرجی ریسورسز جو ہیں جیسے کہ کول ہے آئل ہے نیچرل گیس یہ تمام کے تمام انرجی ریسورسز برن نہیں ہو سکتی اکسیجن کے بغیر اس لیے اکسیجن از اے ویری امپورٹنٹ ان برننگ آل کائنڈ آف انرجی ریسورسز لائک کول آئل اینڈ نیچرل گیس ایٹسیٹرا دین ریگولر گیسز کے بعد ہم ویریبل گیسز کو اسٹڈی کریں گے ویریبل گیسز کیا ہیں ویریبل گیسز وہ گیسز ہیں جن کی اماؤنٹ جو ہے ایٹماسفیئر میں چینج ہو سکتی ہے اٹ مین کہ ان کی اماؤنٹ فکسڈ نہیں ہوتی تو ہم اسٹڈی کریں گے کہ ویریبل گیسز کون کون سی ہیں اور ان کے یوزز کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے نو ون کین ڈینائی دا امپورٹنس آف ویریبل گیسز نو ون کین ڈینائی دا امپورٹنس آف ویریبل گیسز ان ایٹماسفیئر ویریبل گیسز جو ہے اس کی امپورٹنس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ ہماری جو ہے ایٹماسفیئر میں اس کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے لائک دا ریگولر گیسز ویریبل گیسز انکلیوڈ کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر ویپرس اینڈ اوزون ویریبل گیسز میں ہم تین کو اسٹڈی کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر ویپرس اینڈ اوزون کاربن ڈائی آکسائڈ از ہیویئر دین ادر گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ از ہیویئر دین ہیویئر دین ادر گیسز دا کوانٹیٹی آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہیز انکریزڈ اباؤٹ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ان دا لاسٹ ٹو ہنڈریڈ ایئرس کیونکہ یہ ویریبل گیس ہے اس کی اماؤنٹ چینج ہو سکتی ہے تو لاسٹ ٹو ہنڈریڈ ایئرز میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اماؤنٹ ہے یا کوانٹیٹی ہے وہ ایٹماسفیئر میں تقریباً ٹوینٹی فائیو پرسینٹ انکریز ہوئی ہے دا برننگ آف انرجی سورسز اب انرجی سورسز پہلے بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کون کون سے کول ہے آئل ہے نیچرل گیس ایٹسیٹرا یہ تمام کی تمام انرجی سورسز ہیں دا برننگ آف انرجی سورسز پروڈیوس سموک جب ان انرجی سورسز کو کول آئل یا نیچرل گیس کو برن کیا جاتا ہے تو یہ سموک پروڈیوس کرتی ہیں اب سموک کے پروڈیوس ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ انکریز ہو جاتی ہے 
और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक तरफ इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ हमारे एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना हमारी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए हार्मफुल है तो हम स्टडी कर देते हैं कि द बर्निंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज कोल ऑयल नेचुरल गैस एक्सेट्रा प्रोड्यूस स्मोक विच इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर Similarly, the atmospheric temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. Then it affects global climate. The other variable gas is ozone, O3. The other variable gas is ozone. Ozone भी एक variable gas है इसका formula O3 है In atmosphere, ozone is found about 17 to 50 km above the Earth's surface. तो ये भी एटमॉस्फेयर में ओजोन भी पाई जाती है जो कि 17 टू 50 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस एग्जिस्ट करती है तो ये थी वेरिएबल गैस और उसकी इम्पॉर्टेंस वेरिएबल गैसेस कौन कौन सी हैं और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पॉर्टेंस क्या है ओजोन की क्या है और वाटर वेपर्स क्या है